ஹாய் வெல்கம் டு வதனாஸ் ஜேனல் என் பேர் வதனா என்னோட ஜேனலின் பக்கங்களில் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னோட ஃபைவ் டேஸ் எக் டயட் சேலஞ்ச் பற்றி தான் எக் டயட்னால் என்ன நான் எதுக்காக எக் டயட் ஃபாலோ பண்ணேன் எனக்கு அதில் இருந்து கிடச்ச ரிசல்ட்ஸ் என்ன அதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்ன இதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலே ஒரு டிஸ்க்ளைமர் போட்டுக்கிறேன் நான் எந்த ஹெல்த் கேர் ஸ்பெஷலிஸ்டோ நியூட்ரிஷனிஸ்டோ எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் என்னோட ஃபிட்னஸ் ஜேர்னியில் நான் நிறைய டயட்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு டயட் தான் இந்த எக் டயட் இது எனக்கு நிறையவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு என்ன மாதிரி நிறைய வெயிட் லாஸ் ஸ்ட்ரகல்ஸோ இல்லை ஃபிட்னஸ் ஜேர்னிலையோ இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகட்டும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் இந்த வீடியோவை பண்ணுறேன் இப்போது எக் டயட்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் எக் டயட்லேயே நிறைய வேர்ஷன் இருக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணது வேர்சிட்டைல் பிக்கி அப்படிங்கிறவங்களோட எக் டயட் பிளான் தான் இந்த எக் டயட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஷ் டயட் தான் ஏன்னா இதோட கேலரி பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் மேக்சிமம் தௌசண்ட் கேலரி அவ்வளோதான் வரும் இந்த கேலரி வந்து ரொம்ப கம்மி ஆக்சுவலாக தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடே கம்மிங்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து தௌசனுக்கும் கீழே இருக்கிறதுனால இது வந்து நம்ம பாடிக்கு ஏற்ற டயட்டானால் கண்டிப்பாக கிடையாது இது வந்து ஒரு கிராஷ் டயட் நீங்கள் என்னென்ன சுச்சுவேஷனில் இதை யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயிட் லாஸ் பிளாட்டூவில் இருக்கீங்க நீங்கள் வெயிட் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நாளாக வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு மெத்தட் ரொம்ப நாள் ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் வெயிட் வந்து ஒரு சர்டன் நம்பரில் ஸ்டக்காக இருக்கு ரொம்ப நாளாக அப்படின்னா அந்த பிளாட்டு உடைக்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த டயட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு குயிக் ஃபிக்ஸுக்காக ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஃபிக்ஸுக்காக நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது எனக்கு வந்து குயிக்காக ஒரு டூ கேஜிஸ் கம்மி பண்ணணும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் நீங்கள் கம்மி பண்ணுற வெயிட் எல்லாமே சஸ்டெயின் ஆகிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா அடுத்து நீங்கள் எப்படி நடந்துக்கிறீங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது இது இந்த டயட்டுன்னு இல்லை எந்த டயட்டாக இருந்தாலுமே அது தான் கதை உங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வேணால் இந்த மாதிரி டயட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதை சஸ்டெயின் பண்ணி அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலில் தான் ஒரு சேஞ்சு நீங்கள் கொண்டு வரணும் அதுக்கான டிப்ஸு ட்ரிக்ஸு இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் வந்து நான் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் என்னோட ஃபிட்னஸ் ஜேர்னி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஜேர்னி அதில் நான் நிறைய ட்ரையல் அண்ட் ஏராக பண்ணியிருக்கேன் அதில் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் கண்டிப்பாக நிறைய வரும் இதில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலை இந்த வாட்டி நான் எதுக்காக இந்த எக் டயட் ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மெயின் கோல் வந்து வெயிட் லாஸ் கிடையாது நான் இந்த எக் டயட் இதுக்கு முன்னாடியும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என்னோடய கோல் பார்த்திங்கன்னா வெயிட் லாஸாக தான் இருந்திருக்கு எனக்கு நல்ல ரிசல்ட்டுமே கிடச்சிருக்கு அதனால தான் திரும்பவும் அதை ஃபாலோ பண்ணி ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து வெயிட் லாஸுக்காக பண்ணலை அப்போது உனக்கு வெயிட் லாஸ் தேவை இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் இருந்தால் சந்தோஷம் தான் ஆனால் என்னோடய மெயின் கோல் பார்த்திங்கன்னா அது கிடையாது இந்த வாட்டி ஏன்னா என்னோடய லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸாக ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு நிறைய ஸ்வீட் கிரேவிங்ஸ் இந்த மாதிரி கிரேவிங்ஸ்லாம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு நிறைய ஸ்நாக்ஸு ஜங்க்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த செயினை பிரேக் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுலேருந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆகி ஒரு ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு திரும்ப வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு சூஸ் பண்ணேன் இதில் பர்டிகுலராக நான் ஏன் இந்த எக் டயட் சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை ஈஸி எனக்குன்னு ஸ்பெஷலாக நான் எதுவும் பண்ணிக்க தேவையில்ல எனக்கு வந்து எப்பயுமே இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கிற டயட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஷார்ட் டேர்மாக ஆனால் கண்டிப்பாக அது வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது என்றைக்குமே இந்த டயட்டில் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது இது மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்டடாக ஒரு ஃபுட் குரூப்பே வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு என்னால் இருக்க முடியாது எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஆனால் நான் பவுன்ஸ் பேக் ஆகிறதுக்கு என்னோடய அந்த மாதிரி கிரேவிங்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அதுக்காக தான் மெயினாக நான் இந்த எக் டயட் சூஸ் பண்ணேன் இப்போது எல்லாமே சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் எனக்கு வந்து அந்த இந்த கிரேவிங்ஸ் இருக்கிற அந்த டைமில் வந்து என்னால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நான் வந்து அந்த ஹெல்தியர் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு பவுன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா எனக்கு அந்த
அப்புறம் ஆப்பிள்ஸ் அப்புறம் ஓட்ஸ் குக்கும்பர் இல்லை கேரட்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இதுவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இவ்வளோ தான் சாப்பிட முடியும் மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா மூணு பாயில்டு எக் அப்புறம் ஒரு க்ரீன் டீ லன்ச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு பாயில்டு எக் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆப்பிள் அப்புறம் ஒரு க்ரீன் டீ நைட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓட்ஸ் ஓட்ஸ்லேயும் கொஞ்சமாக ஹனி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக பால் இல்லை ஆல்மண்ட் மில்க் ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் மில்க் ஆனால் கம்மியாக ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஹனியுமே ஓரளவுக்கு தான் ஆட் பண்ணும் ரொம்ப அப்படியே ஹனியாக ஊற்றிலாம் சாப்பிடக்கூடாது நடுவில் ஸ்நாக்ஸுக்கு கேரட்ஸோ குக்கம்பரோ இல்லை ஸ்ப்ரவுட்ஸோ எதுனாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் சடனாக உங்கள் டே டயட்டை இந்த மாதிரி ஸ்விட்ச் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பசிக்கும் அதில் நிறைய வந்து உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தெரியும் ஓகே ரொம்ப வீக்காக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் தலைவலி வரலாம் டைம்ஸ் வாமிட்லாம் கூட சிலருக்கு வரும் ஆனால் இது எல்லாமே வந்து நார்மல் தான் ஆனால் இது லிமிட்டில் இருந்தால் பரவாயில்ல இது ரொம்ப தலைவலிக்குது ரொம்ப வாமிட் வருது கொஞ்சமும் உங்களால் முடியலை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன்லாம் இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கிறவங்க பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறவங்க இல்லை வேறு ஏதாவது அண்டர்லைங் ஹெல்த் கண்டிஷன் இருக்கிறவங்க இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணாதீங்க இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப ரொம்பலாம் எக்ஸசைஸ்லாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஒரு டயட் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸசைஸே பண்ண தேவையில்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அது வந்து உங்கள் பாடி ரொம்ப வீக் ஆகும் உங்களால் இதில் சஸ்டெயின் பண்ணவே முடியாது ஆல்ரெடி நம்ம கம்மியான கேலரி தான் எடுத்துட்ருக்கோம் இதில் நீங்கள் இன்னும் ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உங்களை டயர்டாகும் உங்களுக்கு ஓகேவா இருந்துச்சு அப்படின்னா வாக்கிங் போங்க ஒரு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி கூட போகணும்னு கிடையாது நார்மலாக சும்மா ஒரு பாடி மூமெண்ட் இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்ச நேரம் வாக்கிங் போங்க மற்றபடி இந்த ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் இல்லை வேறு ஏதாவது ரொம்ப விகரஸான எக்ஸசைசஸ்லாம் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டேன் அது வந்து ரொம்பவே உங்களை டயர்டாகும் அதனாலேயே உங்களால் இந்த டயட்டை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணி கொண்டு போகவே முடியாது இது வந்து ஒரு டென் டேஸ்க்கு மேலே நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டேன் அந்த டென் டேஸ் பண்ணுறதே வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கும் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறப்போ தான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஓகே மூணாவது நாளைக்கு அப்புறமா அந்த எக்கை பார்த்தாலே உங்களுக்கு வெறுப்பாகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இதில் வந்து வில் பவர் ரொம்ப தேவைப்படும் ஏன்னா எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஒரு மாமாவோ இல்லை மாமா தான் இருக்கணும்னு கூட கிடையாது ஃபுட்டை சுற்றி இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுவும் சமைக்கிறீங்கன்னா இன்னும் கஷ்டம் மற்றபடியுமே நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கலாம் வேறு வேறு ஃபுட்டு சாப்பிட்றப்ப கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய டெம்டேஷன் வரும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாளாக அதே எக்கு அதே ஆப்பிள் தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் ஸோ வேறு யாராவது ஏதாவது ஃபுட்டு சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கும் அதனால் இந்த டயட்டுக்கு வில் பவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுவே நீங்கள் தனியாக இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணுறது இன்னும் ஈஸியராக இருக்கும் அப்போவும் உங்கள் வில் பவர் கண்டிப்பாக முக்கியம்தான் ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிற ஸ்நாக்ஸோ இல்லை வெளியே எங்கேயாச்சும் போய் சாப்பிட்ணுமோ ஆர்டர் பண்ணணுமோ அந்த டெம்டேஷன்லாம் வரும் ஆனால் கம்பேரிட்டிவ்லி இது வந்து இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் குக்கிங்கே பண்ண தேவையில்லை காலையிலேயே எக்ஸ்லாம் பாயில் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நைட்டு ஓட்ஸுக்கு தான் திரும்ப நீங்கள் குக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால் இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் தனியாக இருக்கிறவங்க ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆனால் வில் பவர் முக்கியம் பிகில் இப்போது எக் டயட்னா என்ன நான் எதுக்காக எக் டயட் ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க அடுத்ததான் நான் எப்படி ஃபாலோ பண்ணேன் எனக்கு என்ன ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த டயட்டோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பற்றி பேசலாம் டே ஒன் ஆஃப் எக் டயட் சேலஞ்ச் காலையில் வெயிட் செக் பண்ணுறப்ப சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி இருந்துச்சு லன்ச்சுக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் தேவையான எக்கெல்லாம் ஒன்றாவே பாயில் பண்ணி வச்சுட்டேன் என்றைக்குமே நான் டே ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு கிளாஸ் வார்ம் வாட்டரோடு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி வெதர் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அதனால் வெளியே உட்காந்து குடிக்கலான்ட்டு பேட்டியில் உட்காந்து தான் குடித்தேன் காலையில் இன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக குடிக்கணும்னு நான் டார்கெட் வச்சுருக்கிறேன் த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்படி தனியாக எடுத்து வச்சிட்டோன்னா அதை பார்க்குறப்பெல்லாம் நமக்கு தண்ணி குடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தோணிகிட்டே இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ட்ராக் பண்ணலாம் எவ்வளோ குடிச்சிருக்கோங்கிறத பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மூணு பாயில்டு எக் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆப்பிள் அப்புறம் ஒரு கப் க்ரீன் டீ எக்கு மேலே சால்ட் அண்ட் பெப்பர்
பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடித்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா வெளியே வாக்கிங் போனேன் சும்மா ரொம்ப பிரிஸ்க் வாக்லாம் பண்ணல சும்மா தான் போனேன் வெதரும் நல்லா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால வெளியே போய் வாக் பண்ணலான்னு போனேன் ஃபால் கலர்ஸில் இந்த ட்ரீஸ்லாம் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் வாக்கிங்லாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறமா லன்ச் சாப்பிட்டேன் லன்ச்சுக்கும் அதே மாதிரி மூணு எக்கு ஒரு ஆப்பிள் அப்புறம் கிரீன் டீ மத்தியானத்துக்குள்ளேயே ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி குடிச்சு முடிச்சிருந்தேன் ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு ஒரு கேரட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் பசி ஜாஸ்தியாக தான் இருந்துச்சு அதனால் ஒரு கிரீன் டீயும் குடித்தேன் இப்போ டின்னருக்கு ஓட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஹாஃப் கப் பாலும் ஹாஃப் கப் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கப் ரோல்டு ஓட்ஸ் ஆட் பண்ணேன் இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸ் மாதிரி கிடையாது இது ரோல்டு ஓட்ஸுங்கிறதுனால குக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நடுவில் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் வீட்டில் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் பூரியும் உருளைக்கிழங்கும் தான் டின்னருக்கு பண்ணியிருந்தேன் இது தாங்க இருக்கிறதுலே கொடுமை அவங்களாம் இதை சாப்பிட்றப்ப நம்ம ஓட் சாப்பிட்ற கொடுமை இருக்கே ஐயோ சரி நோ பே நோ கேன் அப்படின்ட்டு நம்மளே நம்மளை தேர்த்திக்கிட்டு ஓட்ஸில் கொஞ்சம் ஹனியும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஆல்மண்ட்ஸும் க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் இனி குடிக்க வேண்டிய மூணு லிட்டர் தண்ணியும் குடிச்சு முடிச்சிட்டேன் ஆக்சுவலி அதோட ஜாஸ்தியாகவே குடிச்சிருப்பேன் இன்றைக்கி டே டூ என்ன தான் வெயிட் லாஸ் எய்ம் பண்ணி பண்ணலன்னா கூட வெயிட் லாஸ் ஆச்சுன்னா அதுலேருந்து கிடைக்கிற சந்தோஷமே தனி தான் காலையில் கொஞ்சம் வேலையில் பிஸியாக இருந்துட்டுனால பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு லேட் ஆயிடுச்சு பத்தே முக்கால் போல் தான் சாப்பிட்டேன் அதே மாதிரி எக்கும் ஆப்பிளும் கிரீன் டீயும் தான் ஆனால் இன்றைக்கி எக்கு மேலே சால்ட் அண்ட் பெப்பர் பதிலாக இந்த ஹாட் சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஜீரோ கேலரி அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை ஆட் பண்ணேன் கேலரிஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணாதீங்க நம்ம பண்ணுற சின்ன மிஸ்டேக்னால நம்ம போடுற எஃபர்ட்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது லன்ச்சுக்கும் சேம் டிட்டோ தான் என்றைக்கும் ஒரே மாதிரி சாப்பிட்றோம் அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும்னு தான் இந்த சாஸ் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்றேன் இந்த சாஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் புளிப்பாக காரமாக இருக்கும் இங்கே மோஸ்ட்லி இந்த சிக்கன் விங்ஸ்லலாம் இந்த சாஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க காலையில் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் சாப்பிட்டேங்கிறதுனால மத்தியானம் சாப்பிடவும் லேட் ஆயிடுச்சு டூ தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு இப்போவே டைம் ஈவினிங் போல் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு நடந்தே போயிட்டு வந்துட்டேன் அதுதான் இன்றைக்கான ஆக்டிவிட்டி ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு ரெண்டு சாலட் குக்கும்பரை சால்ட் அண்ட் சில்லி பவுடரில் தொட்டு சாப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறமும் பசிச்சதுனால கிரீன் டீக்கு பதில் ஒரு கப் பிளாக் காஃபி குடிச்சிக்கிட்டேன் சுகர்லாம் போடாமல் தான் டின்னருக்கு அதே ஓட்ஸ் ஹனி அண்ட் ஆல்மண்ட் தான் சாப்பிட்டேன் காலையில் வெயிட் செக் பண்ணுறப்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாகவும் பயமாகவும் இருந்துச்சு ஐயோ குறைஞ்சிருக்கணும் குறைஞ்சிருக்கணும்னு ஏறி நின்னேன் ஆனால் ரொம்பலாம் குறையில நூறு கிராம் தான் கம்மியாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் சோகமாக தான் இருந்துச்சு அதை பார்த்து வெயிட்டு குறையாத சோகம் ஒரு பக்கம் இருக்கிறப்பவே இந்த முட்டையை பார்த்து இன்னும் ஜாஸ்தியாகிடுச்சு சோகம் வெயிட்டு கம்மியாக இருந்தாலாச்சும் ஒரு புஷ் இருந்திருக்கும் எப்படியாச்சும் சாப்பிட்டு முடிச்சிருந்திருப்பேன் ஆனால் வெயிட்டு வேறு கம்மியாகாததுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு நானே மோட்டிவேட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டேன் எப்படியோ மத்தியானம் சாப்பிட்றப்ப மைண்டை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு பிடிச்ச ப்ரோக்ராம் மொபைலில் பார்த்துட்டே சாப்பிட்டேன் ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு சாலட் குக்கும்பரும் ஒரு பாட்டில் தண்ணியும் தான் குடிச்சிக்கிட்டேன் அன்றைக்கி ஆக்சுவலி வெளியே கடைக்கு போயிட்டு வந்திருந்தேன் அதனால் தனியாக வாக்கிங்லாம் போகல டின்னருக்கு ஓட்ஸ் மேலே ஊற்றுறதுக்கு இந்த ஹனியும் மேப்பிள் சிரப்பையும் கேலரிஸ் செக் பண்ணி பார்த்தா மேப்பிள் சிரப் தான் கம்மியாக இருந்துச்சு ஸோ மேப்பிள் சிரப்பே ஊற்றிக்கிட்டேன் அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு ஃப்ளேவர் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு தான் இன்றைக்கி டே ஃபோர் வெயிட் செக் பண்ணால் நூறு கிராம் கூடி இருந்துச்சு பார்த்த உடனே கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் எப்போயுமே வெயிங் ஸ்கேலை டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும் இருக்கக்கூடாது நம்ம பாடியில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு என் வயர்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு ஐயோ இதுக்கு மேலே இந்த பாயில்டு எதை சாப்பிட முடியாதுப்பா அப்படின்ட்டு கொஞ்சோண்டு ஆயில் யூஸ் பண்ணி ஸ்கிராம்பிள் எக் போட்டு சாப்பிட்டேன் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றத அந்த டயட்டில் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க ஆனால் ஏதோ ஒன்று சம்திங் இஸ் பெட்டர் தான் நத்திங்கிறதுனால நான் இப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா சீரியஸாகவே அந்த பாயில்டு எக்கை பார்த்தாலே கொமட்டிட்டு வந்துருச்சு அன்றைக்கி அந்த ஸ்கிராம்பிள்டு எக்கு எனக்கு அமிர்தம் மாதிரி இருந்துச்சு ஒவ்வொரு பைட்டையும் ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டேன் அன்றைக்கி வெதர் ரொம்ப கோல்டாக இருந்ததுனால எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் ஜிம்மில் ட்ரெட்மில்ல வாக்கிங் போனேன் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போயிருப்பேன் லன்ச்சுக்குமே ஸ்கிராம்பிள்டு எக் தான்
இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எக்கு வந்து ஹாட் பாயில் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி மீடியமாக பாயில் பண்ணி எடுத்திருந்தேன் அண்ட் ஆப்பிள் வந்து நைட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம்னு வச்சுருந்தேன் இன்றைக்கி ஆக்டிவிட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஜம்ப் ரோப் பண்ணேன் லஞ்சுக்கு அதே மீடியம் பாயில்டு எக்கு அப்புறம் ஒரு ஆப்பிள் அப்புறம் க்ரீன் டீ இந்த மாதிரி மீடியம் பாயில் பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஹாஃப் பாயில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருந்துச்சு டின்னருக்கு ஓட்ஸ் எப்பயும் போல் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆப்பில் கட் பண்ணி போட்டு சாப்பிட்டேன் டே சிக்ஸுக்கு நான் வெயிட் செக் பண்ணுறப்ப எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாமல் தான் செக் பண்ணேன் ஆனால் இன்றைக்கி பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி குறைஞ்சிருந்துச்சு ஸோ டோட்டலாக ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கேஜி குறைஞ்சிருக்கு நான் எப்படி ஃபாலோ பண்ணேன் எனக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடச்சிச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க என்னோட வெயிட் லாஸ் ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு இதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்படணுமா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை விட ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா எனக்கு பர்சனலி கிடச்சிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் ரொம்ப நாளாக இந்த ஃபாஸ்டிங் இன்டர்மிட்டன் ஃபாஸ்டிங் அப்புறம் போர்ஷன் கண்ட்ரோல் இது எல்லாமே நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து வெயிட் லாஸில் பெரிய சேஞ்ச்லாம் காட்டலை ஆனால் இதுவுமே ஓகே தான் ஒன் ஃபைவ் டேஸ் சாரி ஒன் வீக் கூட கிடையாது ஃபைவ் டேஸில் ஒன் கேஜிங்கிறது பெரிய விஷயந்தான் ஆனால் இதை விட பெட்டர் ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறனே தவிர கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படிலாம் நான் எது யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவோ அதுக்காக எதுக்குமே சொல்லலை ஏன்னா எனக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷனாக என்னோட பிகினிங் டேஸில் இருந்திருக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி உங்களை யாராவது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஹெல்ப் ஆகட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நான் இதை சொல்கிறேன் நார்மலான டயட்ஸே என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியுது எனக்கு அதுவே ஹாப்பினா கண்டிப்பாக வெல் அண்ட் குட் நான் வந்து அதை தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலி ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் கம்மி பண்ணணும் கிடையாது கண்டிப்பாக நம்ம ஹெல்த் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்டை கரெக்டான போர்ஷன்ல சாப்பிட்டாலே நம்மளால வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் என்னோட ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல நான் கண்டிப்பா ஷேர் பண்றேன் இப்போ இதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்க்கலாம் இதோட ப்ரோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினான ப்ரோ பாத்தீங்கன்னா குவிக் வெயிட் லாஸ் இப்படிங்கிறது இது வந்து ப்ரோவாகவும் எடுத்துக்கலாம் கானாகவும் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி ஏன்னா இவ்வளோ குவிக்கா வெயிட் லாஸ் பண்றது ரெக்கமெண்டபிள் கிடையாது பட் ஒரு குவிக் ஃபிக்ஸுக்காக ஏதோ ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோலுக்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காகவோ எதுக்காகவோ பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரோவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இதோட சிம்பிளிசிட்டி இந்த டயட்டில் வந்து பெருசாக குக்கிங் கிடையாது நம்ம பெருசாக எதுவும் இதுக்குன்னு வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இருக்கிற பொருள் வச்சு ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு டயட் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரோ தான் இந்த டயட்டில் இன்னொரு ப்ரோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி தான் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ வேற ஏதாவது கீட்டோ பேலியோன்லாம் போனீங்கன்னா நம்ம அதில் வந்து நிறைய செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் இந்த டயட் அப்படி கிடையாது வெறும் எக்ஸ் அண்ட் ஆப்பிள்ஸ் மட்டும்தான் தேவைப்படும் அதனால் இது வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி டயட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கார்ன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப கம்மி கேலரியில் இருக்குது அதனால் நமக்கு வந்து ரொம்ப வீக்காக ஃபீல் ஆக நிறைய சான்ஸ் இருக்குது எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் ஒரு டயட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறீங்க அதுவே எக் டயட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டமாக ஃபீல் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் அப்படி இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பழகிரும் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பிகினிங்கில் அது எந்த டயட்டாக இருந்தாலும் எப்படி நீங்கள் கேலரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாலும் ஒரு டயர்ட்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இன்னொரு கான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஃபுட் கேட்டகரி ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபுட் கேட்டகரி தான் இருக்குது ஒரே ஃபுட்டை ரிப்பீட்டடாக சாப்பிட்றப்ப நமக்கே வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கும் ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகிரும் ஒரு த்ரீ டேஸுக்கு அப்புறமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப என்னடா இது இது இப்படி ஒரு வெயிட் லாஸ் பண்ணணுமாங்கிற ஒரு லெவலுக்கு நீங்கள் வந்துடுவீங்க கண்டிப்பாக இது நடக்கும் ஆனால் அதையும் மீறி நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான ரிசல்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் வெயிட்டில் தெரியும் இன்னொரு கான் என்னென்னா இது வந்து கண்டிப்பாக சஸ்டைனபிள் கிடையாது அது ஒரு கானாக நான் பார்க்குறேன் இந்த வீடியோட கன்க்ளூஷனாக நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்டூவில் இருக்கீங்க வெயிட் வந்து குறையவே மாட்டேங்குதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த எக் டயட்டை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அது உங்கள் பிளாட்டுவை உடைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு ஒன்றும் வேண
நீங்க பண்ணுங்க வெயிட் கம்மியால அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க வெயிட் அப்படிங்கிறது ஸ்கேல மட்டும் பார்க்க கூடாது உங்க பாடியில இன்ச் லாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் இருக்கு எனக்கு வெயிட்ல பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியலன்னா கூட என்னால் என் பாடியில ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப லைட்டராக ஃபீல் பண்ணேன் அண்ட் என்னோட இன்ச் லாஸும் என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு சில ஷர்ட்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் இருந்ததுக்கு லூஸாக தான் இருந்துச்சு ப்ளோட்டிங் இது எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அதனால் எப்பயுமே நீங்கள் வெயிட் லாஸை வெயின் ஸ்கேல் வச்சு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க இன்ச் லாஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எக் டேட்டை பற்றியோ இல்லை ஏதாவது வெயிட் லாஸ் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஃப்யூச்சரில் நான் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சஸ் மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்குது நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்தே பண்ணலாம் எப்பயுமே ஒரு விஷயம் வந்து குரூப்பாக பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் அது ஒரு ஃபன்னான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் லெட்ஸ் கெட் ஃபிட் டுகெதர் இந்த வீடியோ உங்களை யாராவது ஒரு ஆளுக்காச்சும் ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுத்துச்சுன்னா அதுதான் என்னோட சக்ஸஸாக நான் நினைக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேட் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஹாப்பினஸ்ஸை கொடுக்கும் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்